9. soru. Eski bir soru olduğu için tabi temel olarak sorulabilecek sorulardan. Ama şu önemli. Şimdi buradaki soru temel. Gitgide soruları zorlaştırıyorlar. Daha belki zorlaştırmıyorlar demeyelim de karışık hale getiriyorlar. Görülmesi karışık hale getiriyorlar. Çünkü niye zorlaştırıyorlar demiyorum. Çünkü aslında aynı şeyleri kullanıyorlar. Mesela burada ne var? Negatif bir sayının kuvvetini alma. Şey, negatif bir sayının negatif kuvvetini alma. Biz bu şablonu öğrendiğimizde hani karıştırmak için bir yerine 3 koyar, iki yerine 4 koyar. Ama ana olarak şunu biliyor muyuz? Negatif bir sayının negatif kuvvetini alırken ne yapacağız? Şimdi öncelikle bununla ilgili kanalda, YouTube kanalında tüm üst sayılar çıkmış soru çözümleri var. Onu da tavsiye ederim. Orada fazlasıyla soru var. Eksi 1'i görünce tek yapacağımız bir şey var. Ben üstte negatif kuvvet istemiyorum. Nasıl diye kurtulacağım? İçeriği ters çeviriyorum. Eksi 2 bölü 1 diyorum. Artık bunun eksi yok. Eksi oldu artık. İçeriği ters çevirdim kurtuldum. Şimdi eksi 2 bölü 1'in birinci kuvveti. Şimdi bütün sayıların birinci kuvveti kendisiydi. Dolayısıyla eksi 2 bölü 1 yani eksi 2'nin birinci kuvveti de eksi 2. Çıkarttım dışarıya kaldı şu. Şıklarda bu var mı? Aslında var. Şurada D seçeneğinde var. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti nedir? Eksi 8'dir. Şıklardan hangisi eksi 8 sağlıyor ona da bakabiliriz. Karıştırmak için neyi vermiş? Şunu vermiş. Çünkü diyor ki adam burada eksiği çıkarırken ters çevirdi. Bir daha gelip burada ters çevirecek mi? Hani sınav stresi burada bir ters çevirdik. Burada da 3 var. Sınav stresinde şunu şöyle görebilirsiniz. 2 üzeri eksi 3 görebilirsiniz. Hemen bunu 1 bölü 2 üzeri 3 şeklinde yazacak mı adam? Şeklinde şu B şaşırtması. B ise doğru cevabımız.